Buenos días, tardes, noches a todos, bienvenidos al Árbol Rojo. Hoy voy a hablaros de los bulos, de los bulos de la desinformación y el problema que se nos viene encima por culpa de ellos. Bien, lo primero que hay que ver es las diferentes clases de bulos que corren por internet. Por un lado tenemos los bulos raros, por decirlo de algún modo, como por ejemplo el que hace unos años teníamos con el Charlie Charlie. Una serie de vídeos que había en internet que fomentaban el miedo en la juventud que viene a, hacer, a ser como una especie de ouija en el cual pues se ponían unos lápices y con unas respuestas. Siempre eh, en estos vídeos había una persona detrás de la cámara a la cual no podías ver que soplaba y la, la que movía el bolígrafo. Pero esto, este bulo se propagó, se propagó de forma digamos extensiva y sin control alguno, creando pues una serie de miedo o preocupación en las personas que se lo creyeron. Hoy en día tenemos una nueva versión de este bulo que, eh, que es Momo. Momo. De Momo tenemos dos versiones, por un lado está la aparición de esta imagen increíblemente espantosa en el cual nos dicen que es una especie de arconte, una especie de criatura malvada en el cual te puede aparecer por la noche y asesinarte. Y por otro lado tenemos una versión un poquito más creíble, entre comillas, en el cual pues eh, se sabe que digamos que te hacen una llamada, una llamada y eh, te, te proponen un reto en el que si no cumples pues esta, una persona que tiene información tuya pues acaba haciéndote daño de algún modo. Esto puede tener más credibilidad porque siempre podría haber un hacker que digamos te piratease, pero realmente es todo un bulo y es mentira. La realidad de esta imagen es que es de una escultura que está en Japón y el resto de historias pues no tienen poco o nada de realidad. Eh, ¿Pero qué otros bulos hay? Pues tenemos los, los bulos por ejemplo de la NASA. Eh, tenemos in, una gran cantidad de información en la cual nos aparecen noticias como la NASA confirma vida en Marte, la NASA confirma la existencia de Nibiru, la NASA confirma la inversión de los polos y una catástrofe, la NASA confirma vida en la luna, la NASA confirma etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estas informaciones que aparecen de la NASA, que se atribuyen a la NASA, después son siempre falsas. Solo hay que acudir a la página de la NASA y comprobar que esta información no tiene nada de realidad, pero aún así se siguen propagando. Ya he mencionado la de, la de Nibiru. Bien, en Nibiru podríamos dedicarle una, una, digamos un apartado especial a los bulos sobre Nibiru. Eh, Nibiru llegará en el año 99, Nibiru llegará en el año 2000, Nibiru llegará en el año 2002, en el 2006, en el 2008, en el 2010, en el 2012, en el 2013, en el 2015, en el 2016. Este año, por ejemplo, en el 2018, ya ha aparecido en distintas informaciones en las cuales iba a aparecer en tres ocasiones. La próxima es en agosto, el próximo agosto también viene Nibiru. Cada vez que ocurre algún hecho astronómico en el cielo, se exagera muchísimo diciendo que aparece Nibiru. Como por ejemplo, en el, eh, hace unos días, que apareció la noticia de que un cometa mmm, viene hacia el sistema solar. Un cometa que tiene el doble de tamaño de Júpiter. Pues no, realmente lo que tiene el doble de tamaño de Júpiter es la masa de gas que la acompaña. Obviamente el cometa es un pequeño trozo de, de roca y hielo que no tiene absolutamente nada que ver con el tamaño descomunal que tiene Júpiter. Pero te viene esa información, te la manipulan y te crean la alarma. Y por supuesto lo vinculan a Nibiru, como no. Bien, también tenemos en la línea de Nibiru pues otra serie de bulos sobre catástrofes, sobre tormentas solares, que ha aparecido una tormenta solar de nivel tal que llegará en unos días y debéis tomar pues todas las precauciones, eh, víveres, porque no vamos a quedar sin luz y vamos a volver a la edad de piedra. En este tipo de noticias, o un terremoto que se ha anunciado que va a ocurrir, o un apagón, o lo que sea, la, cualquier catástrofe que eso os ocurra, pues tenemos sus bulos correspondientes. Que no digo que no pueda llegar a ocurrir, pero todas estas informaciones que aparecen son siempre falsas, son mentiras. Que una cosa puede ocurrir no significa que vaya a ocurrir ni en el próximo año, ni en la próxima década, ni en los próximos 100 años. Simplemente todas estas informaciones que te aseguran que va a ocurrir de forma inmediata, inmediata son simplemente mentiras. ¿Qué otra, digamos, en esta línea? Pues tenemos eh, la, los bulos de las profecías. 
existen las profecías que pueden ser desde Nostradamus a Paralchini, a la Banga o cualquier otro que se les ocurra, pero que estas eh, profecías son reales en el sentido de que se hicieron en su momento, que se cumplan o no es otra cuestión, pero nos aparecen bulos diciendo las profecías de Nostradamus para el año 2015, las no profecías de Nostradamus para el año 2016, las profecías de Nostradamus para el año 2017, así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Nostradamus realmente nunca hacía profecías año a año, de hecho no nombra años, solamente hay en una de sus cuartetas en el que supuestamente se menciona un año, y digo supuestamente porque ya algún día haré un vídeo en el cual os hablaré de, de esa cuarteta y veréis que no es un año realmente lo que se está ahí indicando, pero bueno, eso es otra cuestión. ¿Qué quiero decir? Que son mentiras, son, todas estas informaciones son falsas directamente. Más cosas, pues tenemos, por ejemplo, los bulos que tienen que ver con ciertos personajes eh, famosos. Eh, los tres principales, las tres principales estrellas de estos bulos son Trump, Putin y el Papa, ya sea Francisco ahora mismo o anteriormente el, el Papa Ratzinger, Benedicto. Bien, aquí nos encontramos en bulos pues, de distintas categorías. Por ejemplo, en el caso de Trump suelen ser bulos eh, en los cuales se le mm, atribuyen una serie de dichos, eh, por lo general realmente espantosos, que, pa, para poner digamos, a la sociedad en contra de él. No digo que no haga cosas buenas o malas, simplemente estoy hablando de los bulos que corren digamos, en contra de este hombre. Como por ejemplo que ha dicho que, que las mujeres son inferiores y que solo sirve, están para servir a los hombres, y cosas por el estilo de, la, de los que me he encontrado, que son digamos, cosas que jamás ha dicho. Pero bueno, la cuestión es que estos bulos ocurren con Putin exactamente igual, que si ha hablado mal de los musulmanes, que si ha, va a hacer por fin digamos, va a soltar toda la información sobre los ovnis y va a confirmar la vida extraterrestre, que si mm, ha dicho esto de, digamos, de la ideología de género, del feminismo, que sea una serie de informaciones de bulos que aparecen en internet, incluso eh, aparecen, digamos, entrevistas en YouTube en el cual hay una serie de subtítulos y lo que está diciendo no tiene nada que ver con lo que aparece en los subtítulos, simplemente son mentiras eh, que tienen pues, fines políticos. Con el Papa exactamente igual, eh, ya sea con, como he dicho con Francisco o con Ratzinger, pues aparece una serie de bulos a cual más absurdo, que si eh, el Papa ha declarado nula la Biblia, que si ya en el Antiguo Testamento ya no sirve porque dice que es un mito, que si eh, hay una información que ha, que ha estado ocultando la Iglesia en el cual va a derrumbarse los pilares del cristianismo en cuanto aparezcan, eh, que si yo sé, que si hay, ahora la iglesia va a pedir un certificado de virginidad para poder casarse y cosas por el estilo a cual más absurda. Pues bien, esto pues son, digamos, otra categoría. De, de religión, pues podremos seguir con informaciones que si se descubre un, un papiro en cual Buda había, digamos, tenía poderes psíquicos, eh, que si existe una serie de dioses que todos nacen el 25 de diciembre igual que Jesús y cosas por estilo, todas estas informaciones como ya demostré en el vídeo de la mirada pues son también mentira, son bulos otra categoría de bulos, pues tenemos los bulos que hay sobre historia sí, sobre todo son manipulaciones con fines políticos por ejemplo, tenemos eh, la masonería pues lleva manipulando la historia desde el siglo XVII y XVIII pues con fines de querer enfrentar a un pueblo con otro o distintos países o según sus conveniencias. Esto lo hemos, lo hemos visto muy claramente en, las, digamos, en los países latinoamericanos a lo largo del siglo XVIII o en la propia España actual con el tema de Cataluña, que se está manipulando la historia, se está cambiando para enfrentar a la gente. ¿Qué más cosas? Pues tenemos por, por ejemplo las, los bulos políticos, los bulos sobre los políticos. Esto es muy común que se dé entre eh, que lo provoquen lo, aquellos simpatizantes de un partido o de otro. Que si Rajoy ha dicho esto, que si Pablo Iglesias ha dicho lo otro, que si Sánchez ha hecho esto, que si eh, el ciudad, el Albert Rivera ha hecho esta otra cosa. Y esto que menciona en España ocurre en todos los países. Bulos que vienen a mentir, a dar a despreciar o cabrear a la gente eh, en relación a lo que hace o dice un político o lo que va a hacer, pues son muy comunes. Lo que pasa es que estos bulos son muchas veces son fáciles de colar porque como realmente hacen cosas a veces realmente absurdas o realmente deleznables, pues, pues son realmente creíbles. Pero eso no significa que sean ciertas. Más, eh, más, más bulos que hay, pues tenemos bulos que tienen que ver con la ideología. Por ejemplo, eh, tenemos bulos... Eh, 
por decirlo de un modo, con el, como el que hubo con, con, para la activista pro vida, Alicia La Torre. Alicia La Torre, que es una activista pro vida, pues apareció un bulo que se extendió por, por todas las redes, en el cual Alicia La Torre y los pro vida decían que la masturbación era una forma de aborto y que había que prohibirla. Esto era un bulo totalmente ridículo que viene a despreciar y a desprestigiar a esta persona y todo su movimiento ideológico. Por no hablar de, digamos, de los bulos que han corrido, por ejemplo, con Asteoir o con el famoso autobús, o sea, el del autobús del año pasado. Pues de ese autobús corrieron muchísimos bulos, como por ejemplo que había atropellado a una, a una pacífica activista y se había dado la fuga. Lo que ocurrió realmente es que una energúmena que estaba golpeando el autobús, pues mmm, se cayó y le pisó la rueda, le pisó el pie. El hombre del autobús, que el autobús estaba siendo escoltado por la policía, obviamente ni se dio cuenta de, del incidente. Pero sin embargo los medios de comunicación, porque esto lo hicieron los propios medios de comunicación, soltaron la mentira de que el autobús había atropellado a una, a una persona pacífica que estaba allí simplemente protestando, ejerciendo su libre derecho de expresión. De expresión y que además estos malditos fascistas se habían dado a la fuga, que malos son. Curiosamente, en este autobús, eh, las personas, digamos, que iban allí, intentaban dar un mensaje que puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero lo hacían de forma pacífica, simplemente paseando por un autobús a este autobús, que se le impidió primero que tenga ese mensaje, se le llegó incluso a prohibir que tuviese el logo, se lo hicieron tapar, los obligaron, eh, le pincharon la rueda, le rompieron los cristales, agredieron a las personas que había dentro, le tiraban huevos, les insultaban, les despreciaban y le, y, y le hicieron absolutamente de todo, pero claro, es, eh, estos son los fascistas, entonces estas personas que le hacían estas cosas, no, estos son los defensores de la libertad, sí señor, y por supuesto son los que han propagado estos bulos que, que menciono. ¿Qué más cosas tenemos? Pues tenemos eh, los bulos que, que vienen a crear alarma social. Por ejemplo, se ha visto un pedófilo en una furgoneta blanca acechando tal colegio. Esto, este, este tipo de bulo aparece en todas las ciudades. En la misma, el mismo tipo, a veces incluso exactamente igual, cambiando el nombre del colegio, o, o a veces no simplemente aparece sin dar ninguna información y nos lo encontramos en Madrid, nos lo encontramos en Valencia, en Sevilla, en Málaga, en Bilbao, en Barcelona, en cualquier sitio. Son eh, bulos pensados para crear alarma social. Se ha instalado este violador en el barrio. Aparece la foto de uno que a lo mejor es el exnovio o, o simplemente un enemigo de alguien que ha creado el bulo. En este tipo de casos, pues por ejemplo, la policía ha llegado a rastrear a, a los causantes de estos bulos y se han metido en un auténtico problema. Pero en otros muchos casos pues no llega a, no llega, digamos, a descubrirse quién es el, el autor de, del bulo, sobre todo cuando no es una persona concreta, digamos, el damnificado, sino cuando son colectivos, ya sean los inmigrantes o, o, o el, el grupo que queráis. Porque existen también estos bulos que vienen a, digamos, a meterse con colectivos, ya, por ejemplo, con los inmigrantes. Aparecen bulos metiéndose con los musulmanes, con los inmigrantes africanos, con los inmigrantes de Europa del Este, con distintas noticias que suelen ser en muchas ocasiones falsas. ¿Qué ocurre? Que también, como se mezclan con algunas que son realidad, pues muchas veces son creíbles. Más bulos. En los grupos, en los grupos cerrados, ya sean de Facebook o de WhatsApp, eh, que pertenecen a ciertas ideologías o ciertos un, grupos, digamos, eh, minoritarios como pueden ser las feministas o los homosexuales, pues se extienden una serie de bulos que son absolutamente espeluznantes. Eh, por ejemplo, en grupos que, que tienen un, un marcado carácter misándrico, como grupos feministas radicales, pues se extiende una cantidad de informaciones falsas sobre el número de violaciones, sobre casos eh, concretos, de, con, sobre, eh, digamos, cuestiones de sentencias judiciales que según ellas son totalmente injustas y, y, y lo que hacen es, sirven para provocar un malestar y un, una agresividad en los miembros de ese grupo. Y eso ocurre con la, con la feminista, ocurre con los homosexuales, ocurre con, eh, con grupos racistas que tienen carácter racista con respecto a los extranjeros, ocurre en propios grupos de inmigrantes extranjeros para crear ánima versión hacia el, la, la propia ciudadanía del país en el que se encuentran, o sea, en grupos eh, religiosos, en grupos ateos, en grupos de izquierdas, en grupos de derechas, o sea, absolutamente en todos estos grupos cerrados se crean toda esta serie de bulos para enarbar, en, en digamos, lo que es el ánimo de aquellos que los visitan y aquellos que pertenecen eso, a esos grupos. Es una forma de lavado de cerebros, realmente. ¿Qué más um, tenemos? Pues tenemos los, 
los muros sobre la alimentación y la salud. Todas estas dietas milagros, todas estas eh, informaciones sobre cierto alimento que es maravilloso o por el contrario que es un auténtico demonio, nos encontramos por ejemplo el bulo que ha, que ha corrido durante todos estos años, que se ha hecho súper popular, de que la leche provoca cáncer. No existe ningún estudio científico serio de verdad que afirme tal cosa. De hecho, algunos que corren por internet realmente son falsos. Te encuentras el estudio y no tiene nada que ver. O son estudios que no tienen realmente, eh, no son estudios, sino que son opiniones de gente. Eh, por ejemplo, no, nadie se molesta a mirar que de, las siete ciudades, de los siete lugares donde más gente vive en el mundo, pues resulta que en cinco de ellas la leche o los productos lácteos, pues son bueno, algunos son parte fundamental de su dieta. Eso no lo miran, por supuesto. ¿Por qué? Porque no interesa para eh, propagar el bulo. La gente se lo cree y lo propaga. Y como este, en otros muchos casos. Pero lo más triste, eh, sobre todo lo peor, lo más grave, es cuando son los propios medios de comunicación, digamos, de masas, los medios que llegan a más gente, los que propagan estos bulos. Desde Iñaki Gabilondo diciendo que había terroristas suicidas, a, a, por ejemplo, toda la prensa, digamos, occidental y todos los medios occidentales asegurando que había armas de destrucción masiva en cierto país para poder justificar, digamos, su invasión y tener a la gente, digamos, que le diera cierto apoyo a esta invasión en toda regla. Y esta manera de manipular para, digamos, para convencer a la gente se usa de forma constante. Hoy, aquí en España, por ejemplo, la última ocurrencia de algunos políticos es querer multar, penalizar los piropos. Sí. Una cosa eh, tan absurda, como será que no hay problemas mayores en este país, pues ahora quieren, le quieren legaliz legalizar los piropos, ponerles penas y multas. Pues bien, como es un problema que realmente no existe, pues ¿qué hace la televisión? La televisión hace un reportaje en el cual se va a demostrar que el, los piropos son realmente graves, que las mujeres no pueden salir a la calle sin que sean agredidas de esta forma verbal, en, sin, digamos, si no pueden vivir tranquila. Como esto no ocurre en la realidad, pues lo que hacen es, es inventárselo. Crean una ficción, como por ejemplo ha pasado en Espejo Público en Antena 3. Vamos a hacer un experimento. Hemos salido a la calle. Bueno, en concreto ha salido nuestra compañera Claudia García. Y ha salido para comprobar si se siguen diciendo piropos. Claudia, ¿te has sentido intimidada? ¿Qué te han dicho? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, intimidada... Un poco, por, no solamente por piropos, sino también por miradas, ¿no? No, no se pasó muy bien el, el día, la tarde, se hizo muy larga. Bueno, pues si quieres, Susana, vamos a ver tu reportaje, Claudia. Comprobamos lo que puede vivir una mujer paseando un día cualquiera por la ciudad, por una vía pública. De lo que presenciamos, me gustaría destacar tres cosas. Unas imágenes inéditas por el tipo de piropo, el más vulgar que recibí. Vamos a ver. Joder, qué... Oye, 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 eh, ¿sabías que en Bélgica te condenan por una acción así? Si piropeas, pagas entre 50, entre 1000 euros por piropear en la calle. Hombre, yo para mí es libre expresión. Si eres guapa, te puedo piropear, ¿no? El grupo parlamentario Podemos ha dicho que pide al Congreso que se multe el piropear en la calle, en una vía pública. ¿Pagarías por ello? ¿Sabías de esta propuesta de, de, de una multa por piropear en, en una vía pública? La verdad es que no lo sabía. ¿Y ahora que lo sabes, seguirías piropeando por la calle? No, porque aparte me parece nefasto. La forma de tratar a una mujer tiene grande. ¿Entonces no volverías a piropear? No volvería a piropear. A mí me has piropeado. Sí, pero porque eres muy guapa. Situaciones muy incómodas, pero no solo por el tipo de, de piropos. Hay miradas que son incluso más vulgares que una simple palabra. Vamos a ver ahora unas imágenes de un chico que lleva gafas de sol. No se puede apreciar su mirada, pero a mí me cortó el cuerpo. No, así, está rica, sabrosota. Una, una, una pregunta, perdona. Eh, ¿Sueles piropear cuando vas por la calle a las chicas? De vez en cuando, si están así hermosas como usted, sí. Lo tercero que me gustaría destacar de este experimento es que a cada chico que le preguntaba que por qué piropeaba en la vía pública a una mujer, todos me argumentaban lo mismo, que cómo le iba a sentar mal a una chica que le dijeran una palabra bonita o un piropo. 
sin más. Es que como eh, querían, digamos, eh, crear esta alarma para poder apoyar después esta serie de, de leyes absurdas, pues lo que hacen es que crean un, una noticia falsa. Aparece una señora diciendo que va a hacer un experimento, va a ir a la calle a ver si alguien le piropea. Por supuesto, aparece gente que le suelta unos piropos a unas auténticas animaladas y ella le reprime y el, y el hombre ahí agacha la cabeza y dice, oh, sí, sí, de verdad, lo que he hecho ha sido horriblemente mal. Resulta que este hombre eh, bien, después ha denunciado ante la porque eh, armado, digamos, se le puso con, de, de cierta manera, que es que él no se esperaba y resulta que es, era pactado. Le habían dicho que le dijese eso. ¿Por qué? Porque eso no ocurre. Todo fue un montaje preparado. Y quisieron venderlo, o mejor dicho, lo vendieron como que ha sido un experimento poco menos que espontáneo. ¿Qué pasa? Que todas las personas que por la mañana ven Espejo Público y vieron ese reportaje, pues se acabaron creyendo y diciendo hay que ver esta muchacha que es verdad que ha sido salir a la calle y en un momentillo como le han salido unos cuantos dándole unos piropos y es que esto no se puede permitir. Esto no se puede permitir. Realmente va a haber que legalizarlos. ¿Qué pasa? Que no es un problema real, eso no ocurre. Puede ocurrir alguna vez de forma esporádica, pero no ocurre, no es un problema que deba ser legislado ni mucho menos penalizado. Pero ¿qué pasa? Se manipula la opinión pública de este modo, con mentiras y bulos. ¿Qué cuál es el problema? Vamos allá al fondo, Voy a, quiero terminar el vídeo, no quiero alargarlo más. ¿Qué problema hay? Por ejemplo, en Tele5 hace unos días pues hubo un debate en el cual eh, se debatían los bulos de internet, las mentiras que corren en internet y la necesidad de prohibirlos. ¿Qué ocurre? Se están usando los bulos como excusa para controlar la información. Aquellas personas que van a prohibirlos son los que van a decidir qué es verdad y qué es mentira. Y eso es un problema muy gordo para todos. Entenderlo, que esta serie de personas, que estos políticos de decidan lo que es verdad... Es un problema enorme. Para empezar, ya la información está realmente difícil de, de acceder a ella. Por ejemplo, Wikipedia, que se ha hecho con una especie de monopolio de la información. Para mucha gente es la, la base de, de información que se usa de forma habitual en los medios de comunicación, en los youtubers, en absolutamente cualquier medio de, de propagación de información. No debemos olvidar que es una fuente que, que no está ni mucho menos carente de errores y de manipulación. Ya como en un, un vídeo ya demostré que se equivocaban, es que en ocasiones en los que sobre todo hay cuestiones ideológicas de por medio no es que se equivoquen, es que mienten de forma descarada y vamos a encontrarnos en una situación como esto se legisle en el cual solo va a haber una verdad que va a ser la verdad que diga el político de turno que gobierne y cualquier cosa que esté en contra de esa verdad va a ser declarada ilegal y no se va a poder propagar porque va a ser penalizado Debemos controlar el tema de los bulos, no debemos dejar que se propaguen. Todos nos podemos equivocar, yo me puedo equivocar, tú te puedes equivocar, podemos coger una información, creer que es cierta y propagarla. Eso nos puede ocurrir a, a todos, nos puede ocurrir a cualquiera, pero no debemos propagar información que es manifiestamente falsa. Eso es lo que hay que evitar, no propaguemos los bulos. Cuando te llegue un bulo de WhatsApp, que veas que realmente es mentira o sospeches, averigua si es verdad antes de propagarlo, antes de divulgarlo. Y en Facebook y en las redes sociales, en cualquiera que se te ocurra, exactamente igual. Debemos evitar los bulos porque nos van a perjudicar muchísimo en el futuro no muy lejano. Debemos evitarlo porque como control en la información vamos a tener un problema muy gordo. Muchísimo. No pueden imaginar hasta qué punto. Así que por favor... Controlemos los bulos, no propaguemos información, no animemos a, esta, a estos propagadores de información apoyándolos para que sigan propagando mentiras. Se, seamos selectivos, seamos críticos. Y ya está, era lo que quería decir, al final se ha alargado el vídeo más de lo que yo esperaba. Espero que os haya gustado y reflexionad, no propaguemos bulos. Chao y hasta el próximo vídeo.